ก่อนหน้านี้นะคะมีข่าวที่ว่าเมตาจะนําข้อมูลส่วนตัวของเราไปเทรน AI โดยที่ไม่ได้ขออนุญาตเราเลยนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ทําอะไรเลยจะเป็นการยินยอมให้เขาเอาข้อมูลของเราไปดังนั้นคลิปนี้พอยก็เลยจะมาสอนวิธีการกรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งคําขอปฏิเสธไม่ให้เมตานําข้อมูลของเราไปใช้นะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะแล้วก็กดติดตามช่อง i m o d Official กันเลยด้วยนะคะคำถามแรกก็คือเมตาเนี่ยเอาข้อมูลของเรามาจากไหนบ้างต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เราสมัครบัญชี Facebook หรือว่า IG นะคะก็จะเป็นข้อมูลประวัติส่วนตัวตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่เมตาเอามาแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นนะคะการที่เราโพสต์รูปภาพบน IG การไปคอมเมนต์บน Facebook นะคะหรือว่าการเปิดดูโพสต์การเข้าถึงตําแหน่งที่ตั้งต่างๆของเราเนี่ยเมตาเขาก็จะเอาไปทั้งหมดเลยรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆที่ติดต่อกับเมตาหรือว่าข้อมูลส่วนตัวของเราที่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตที่เมตาสามารถเข้าถึงได้เนี่ยเขาก็จะเอาไปทั้งหมดเลยค่ะต่อมาพอยก็ตั้งคําถามเป็นข้อที่2นะคะว่าเมตาเขาจะเอาข้อมูลของเราไปทําอะไรตรงนี้เนี่ยเมตาเขาจะเอาข้อมูลของเราไปเทรนเจเนอเรทีฟเอไอนะคะเพื่อสร้างข้อมูลต่างๆอย่างเช่นโมเดลภาษาขนาดใหญ่หรือว่า LLM นะคะหรือว่าการสร้างรูปภาพที่เกิดจาก AI นั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้ลักษณะก็จะคล้ายกับบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆอย่างเช่น Microsoft Open AI หรือว่า Google นะคะที่จะรวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่3จํานวนมากเพื่อมาฝึกฝน AI หรือว่าซอฟต์แวร์เอนั่นเองทีนี้เนี่ย CNBC เขาก็ได้รายงานข้อมูลนะคะว่า Meta เขาก็ได้เผยในบล็อกโพสต์ของบริษัทเสริมว่าการใช้ข้อมูลสาธารณะและข้อมูลที่ได้รับใบอนุญาตเนี่ยถือเป็นประโยชน์ของเราและเรามุ่งมั่นที่จะมีความโปร่งใสเกี่ยวกับฐานกฎหมายที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลนี้ดังนั้นนะคะถ้าหากว่าเราไม่มีการดําเนินการใดๆเลยกับข้อมูลของเราเนี่ยก็จะถือเป็นการยินยอมเปิดเผยข้อมูลนะคะ Meta เนี่ยเขาก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปกระทําการดังกล่าวที่พอยได้พูดไปในตอนต้นค่ะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวพอจะมาสอนทุกคนส่งคําขอเพื่อปฏิเสธไม่ให้ Meta เข้าถึงข้อมูลของเราค่ะเดี๋ยวพอจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะคะซึ่ง Facebook เนี่ยเขาก็ได้อัปเดตเอกสารขึ้นมาในแอปนะคะระบุว่าเป็นชื่อเอกสารว่าสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลสําหรับ generative AI นั่นเองค่ะในเอกสารนี้นะคะเขาได้บอกไว้ว่ามีไว้สําหรับส่งปัญหาหรือคัดค้านการใช้ข้อมูลบุคคลที่3ของเราเพื่อฝึกฝนโมเดล generative AI นั่นเองซึ่งเรานะคะสามารถใช้สิทธิ์ในการคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนตัวของเราเพื่อฝึกฝนโมเดลได้นั่นเองค่ะตรงนี้เนี่ยถ้าใครเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็จะมีตัวเลือกข้างล่างให้4ตัวเลือกนั่นเองนะคะซึ่งตัวเลือกแรกเนี่ยจะหมายถึงการที่เราอนุญาตให้ Meta เข้าถึงข้อมูลของเราได้แต่ว่าเราก็จะสามารถดาวน์โหลดหรือว่าแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของเราได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ระบุเงื่อนไขนะคะว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างส่วนตัวเลือกที่2นะคะก็คือต้องการลบข้อมูลส่วนตัวของเราที่เอาไปใช้สําหรับ Generative AI ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเลือกได้นะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่า Meta เขาเอาข้อมูลของเราไปใช้นานหรือ,อยังเอาไปใช้อะไรบ้างเราก็สามารถขอลบได้หรือตัวเลือกที่3เป็นการขอคัดค้านหรือจํากัดการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของเราซึ่งตรงนี้เนี่ยพอยคิดว่าถ้าใครเลือกตัวเลือกนี้เราก็ไม่มีทางรู้ได้เลยนะคะว่า Meta เนี่ยเขาจะให้เราจํากัดข้อมูลตรงไหนบ้างแล้วก็ให้คัดค้านอะไรบ้างเพราะเขาก็ไม่ได้ระบุอะไรมาเลยนะคะอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวพอยจะเลือกเป็นต้องการลบข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดนะคะก็คือแล้วแต่บุคคลเลยแล้วแต่ทุกคนเลยนะคะว่าจะต้องการลบหรือว่าต้องการคัดค้านหรือว่าจํากัดข้อมูลเพราะว่านี้เป็นสิทธิส่วนตัวของแต่ละคนเนาะพอพอยแตะเลือกไปแล้วนะคะเขาก็จะให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวของเราค่ะหลังจากที่เรากรอกแบบฟอร์มใน Facebook ไปแล้วนะคะเขาก็จะทําการส่งอีเมลกลับมาซึ่งระบุว่าเป็นอีเมลที่กําลังตรวจสอบคําขอของเราอยู่นะคะก็น่าจะใช้เวลาสักประมาณ 30-40 นาทีหลังจากที่เรากรอกแบบฟอร์มเสร็จนะคะอีเมลนี้เนี่ยเป็นแค่อีเมลตอบปรับอัตโนมัตินะคะหลังจากที่เราส่งแบบฟอร์มไปก็ยังไม่ได้มีการยืนยันว่า Facebook เขาได้กระทําการอะไรลงไปแล้วหรือ,อยังนะคะซึ่งทางทีมงานเนี่ยก็ยังไม่ได้รับอีเมลเพิ่มเติมหลังจากนี้ถ้าว่าใครได้รับอีเมลอะไรเพิ่มเติมแล้ว